Buonasera a tutti e benvenuti a Motorpad TV, riparte la stagione 2023 di Motorpad e sono tante le novità che andremo a raccontarvi quest'anno e soprattutto parte dal nuovo studio che inauguriamo proprio oggi. Tante novità a partire dalla vettura che abbiamo qua con noi, è la nuova Peugeot 408 e quando parliamo di Peugeot è in studio con noi eh, Giulio Marc D'Alberton, responsabile comunicazione di Peugeot Italia. Grazie Giulio di essere qua e di inaugurare insieme a me questa nuova stagione. Grazie a te dell'invito Paolo, buonasera a tutti, è un piacere inaugurare questa nuova location. Bene, allora con te oggi faremo, e insieme ai telespettatori, faremo un viaggio nel tempo. Faremo un viaggio nel tempo perché andremo a vedere il presente, il passato e il futuro di Peugeot, perché sono tante le cose da Uh, raccontare e so a partire da una delle novità attese subito a inizio anno, questa 408 perché è un modello inedito, un modello innovativo per stile, un modello innovativo per il design, ma prima di descriverla come la classifichiamo? È una berlina, è una fastback, è una crossover, è una station wagon? Allora, voi come la raccontate? Ogni tanto me lo chiedo anch'io come definirla, è un'auto che è uguale a nessuna, è una categoria inedita, inedita per Peugeot ma inedita per il mercato perché non è una station wagon, non è una berlina, non è neanche un SUV anche se sembra un SUV coupé perché il mondo dei SUV non ha l'altezza tipica perché è alta 1,48 m quindi al di sotto di quel metro e mezzo che è un po' la linea di demarcazione tra i due mondi è un'auto che va ad aggiungersi alla gamma Peugeot, eh, non sostituisce quindi nessun modello preesistente e traccia una nuova strada nel mondo dell'auto grazie a un design fortemente personale, seducente, audace. È una vettura che si identifica velocemente come una Peugeot in mezzo al traffico e risalta fortemente. Sicuramente non è per qualcuno che vuole passare inosservato. Allora, apre un nuovo design, una nuova fase di design per la marca, perché con, ci sono diversi elementi stilistici che sicuramente eh, staccano decisamente con, il, con i modelli precedenti. Sì, eh, è la seconda vettura che porta al debutto il nuovo logo del Leone, quindi l'undicesimo della lunga storia, che è presente in questa versione GT anche sulle um, porte anteriori laterali. Eh, un, un design molto caratterizzato con questa firma luminosa a led anteriore con l'artiglio che eh, prosegue sul, sul frontale e poi il triplo graffio nei gruppi ottici posteriori che sono sempre accesi anche di giorno. Una caratterizzazione estetica molto forte con il posteriore caratterizzato poi da queste due pinne nella parte superiore del lunotto eh, a orecchie di gatto, le abbiamo un po' definite noi, che hanno una funzione estetica ma soprattutto funzionale ai fini dell'aerodinamica. Peugeot, ha lanciato questo modello e già con 308, ha parlato di nuovi valori che vengono portati sulle automobili. Allora, eh, riassumiamoli, cosa, quali sono e dove li troviamo su questa 408? Beh, I valori del brand Peugeot sono tre, sono Allure, Excellent and Emotion. Allure eh, lo possiamo tradurre come seduzione. È una seduzione estetica, è una seduzione di esperienza di guida che vogliamo offrire ai clienti. La seduzione estetica è evidente, è un'auto diversa, innovativa, fuori dal coro e eh, fortemente eh, innovativa come eh, Peugeot nel corso dei secoli ci ha abituato perché è un brand che ha creato tantissimo tecnologie e prodotti nel corso dei, dei secoli anche in settori al di fuori dell'auto. Eh, excellence si può declinare ad esempio nel mondo della eh, qualità e soprattutto della tecnologia. La nuova 408 porta in dote l'ultima evoluzione del Peugeot Cockpit che è una dotazione tecnologica funzionale di design anche di sicurezza che è unica nel mondo Peugeot e che eleva quello che è l'esperienza che offriamo al guidatore. Eh, Emotion è l'insieme di eh, emozioni, di sensazioni che vogliamo offrire ai clienti, mh, non solo a chi guida ma anche a chi viaggia a bordo delle nostre auto, fatto di eh, eh, qualità ma anche di... Mh, Benessere a bordo è un termine un po' difficile da eh, incasellare su una specifica caratteristica dell'auto. È un piacere di vivere l'auto eh, nella sua eh, interezza e la, la componente eh, emozionale da sempre presente nel mondo Peugeot in 408 trova massima espressione grazie a tante caratteristiche tra cui ad esempio le nuove motorizzazioni plug-in hybrid. Prima di arrivare alle motorizzazioni, però la, la regia ci ha mandato giustamente le immagini del nuovo iCockpit. Quindi, allora, tanto innovativa fuori, 
tante novità all'interno. Dove, dove evolve questo light cockpit? Ricordiamo il volante piccolo e il quadro strumenti posizionato al di sopra della corona. Quindi una soluzione che Peugeot ha adottato una decina d'anni fa, se sì, ricordo bene. Esatto. Ecco, allora, questa evoluzione cosa... Eh, Cosa cockpit non è un quadro strumenti digitale, è un insieme, è il posto guida rivoluzionario, quindi una strumentazione che si legge al di sopra della corona del volante, quindi a differenza delle auto tradizionali che eh, hanno la, la, la lettura degli strumenti attraverso la corona stessa, attraverso le razze, è in, nel mondo Peugeot è al di sopra della corona. Il volante è più piccolo, appiattito nella parte superiore e inferiore e posizionato più in basso soprattutto. Questo per mettere più a riposo le braccia, in, sotto un punto di vista ergonomico cambia davvero tantissimo, in termini di, anche di reattività eh, sul comando di sterzo in caso di bisogno per magari evitare un ostacolo, ma poi anche a livello di comfort su lunghe percorrenze, perché chiaramente le braccia sono eh, meglio posizionate lungo il corpo, come l'ergonomia ci insegna. È eh, completato poi da un grande touchscreen centrale, che è, eh, qui trova eh, la massima espressione grazie a eh, 10 pollici di diagonale, e soprattutto il nuovo iConnect, un nuovo eh, impianto multimedia, che ubbidisce anche ai comandi vocali con OK Peugeot e eh, permette di gestire tutte le funzioni principali dell'auto grazie anche alla possibilità di settare i, quelli che erano i toggle switches, ovvero quei tasti a stile pianoforte che sono diventati digitali e quindi personalizzabili in funzione delle singole funzioni che l'utente utilizza magari più frequentemente. La destinazione dell'ufficio, la climatizzazione, ehm, varie funzioni dell'auto sono tantissime e quindi si possono scegliere diverse memorie. Facciamo un passo nella sicurezza, facciamo un, uh, entriamo in questo argomento e due sistemi sono presenti su 408, il primo è uh, il Night Vision e l'altro il uh, Drive Assist, quindi cosa, a cosa servono? La sicurezza è ormai un elemento imprescindibile nelle automobili moderne e 408 ovviamente porta uh, con sé il massimo livello di guida assistita, il, il secondo livello, quello che la legge ci permette di offrire ai clienti. Quindi eh, sistemi che assistono attivamente eh, il guidatore nel eh, prevenire eh, situazioni di pericolo. Il Night Vision è una delle caratteristiche uniche di 408, l'abbiamo portato al debutto nel mondo dei SUV con 3008 e 5008, è un inedito in questo segmento C a cui appartiene quest'auto e permette di vedere eh, e di essere avvisati dal quadro strumenti digitale eh, di, la presenza di... Ehm, persone o animali lungo il nostro percorso di notte, quando magari i fanali pur a matrice di led non ci permettono di vedere al di là di quello che è la portata del fascio, quindi una dotazione tecnologica a richiesta che può elevare tantissimo la sicurezza nelle condizioni di luce più precarie. Il Drive Assist invece è un eh, pacchetto di dotazioni che permette ad esempio di effettuare la manovra di sorpasso in maniera semi-automatica, quindi un'ulteriore evoluzione di quello che è l'assistenza che vogliamo offrire ai clienti per agevolare anche una manovra complessa, quale quella del sorpasso. Ultimo capitolo sulla 408, perché poi dobbiamo andare a vedere il passato e il futuro di Peugeot, è quello legato alle motorizzazioni. Il tema dell'elettrificazione su 408 è ben presente con diverse soluzioni che ci sono già e che arriveranno. Sì, è corretto. Abbiamo fatto debuttare 408 con, oltre che la motorizzazione termica PureTech Turbo Benzina, anche con eh, due motorizzazioni plug-in hybrid, quindi ibrido ricaricabile alla spina. Una da 180 cavalli complessivi e una da 225 cavalli complessivi. In tutti i casi abbinati di serie al cambio automatico e a T8, a 8 rapporti. E poi nella seconda metà di questo 2023 eh, sveleremo quello che sarà la versione 100% elettrica di 408 che andrà a completare quella che è l'offerta di motorizzazioni eh, per questo tipo di eh, prodotto inedito della Casa del Leone. E aiutare i clienti in questo senso ad approcciare quella che è la transizione energetica in funzione delle specifiche esigenze che ciascuno può avere. Andiamo a vedere il futuro di Peugeot perché la Concept Inception presentata al, a Las Vegas a inizio anno ha dato delle linee guida piuttosto chiare. Allora cos'è e cosa ci porterà? Inception è un manifesto tecnologico e di design Uh, è uno studio che mh, esplora diverse nuove tecnologie eh, nel mondo dell'auto, per l'auto Peugeot, che sarà per i prossimi anni, ma non è un futuro anteriore Paolo, è un futuro prossimo perché eh, al di là dell'estetica che sicuramente tracerà quello che sarà lo stile delle vetture Peugeot eh, dei prossimi anni, eh, c'è ad esempio uno studio approfondito di quello che sarà la prossima evoluzione delle cockpit di cui abbiamo parlato poc'anzi. 
Eh, ad esempio viene introdotto l'Hypersquare, che è una, una, una dotazione che sostituisce il classico volante e che esplora eh, il mondo della gestione della direzionalità dell'auto attraverso un, uh, uno strumento che è totalmente digitale e che permette di gestire, un po' come fosse un tablet, quello che è la direzionalità dell'auto, tenendo presente che sarà uno steering by wire, quindi non sarà un comando meccanico, ma sarà un comando elettronico e avrà delle logiche anche di gestione del, della direzione delle ruote diversa rispetto a un comando di tipo tradizionale. Quindi è una dotazione che stiamo studiando in questi anni e che troverà, eh, vedrà la luce nella produzione di serie nel 2026. Ultimo capitolo, siamo proprio in chiusura, ma dobbiamo ricordare che il legame tra Peugeot e l'Italia è molto stretto perché correva l'anno 1893 e la prima auto ad arrivare in Italia è stata una Peugeot. E voi l'avete ritrovata? Sì, è stato merito di Fabrizio Tajana, il fondatore del club storico Peugeot Italia, che a inizio del 2000, consultando tutti i documenti eh, disponibili in sede a Parigi, ha scoperto che appunto la prima auto in assoluto a circolare nel nostro paese era stata una tipo 3. E la seconda scoperta che ha fatto è che quella vettura esisteva ancora ed era custodita al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, catalogata in maniera non corretta ma ancora esistente. Quindi abbiamo voluto celebrare in queste ultime ore questa importante ricorrenza per ribadire quello che è il carattere di innovazione di Peugeot che percorre i secoli fin da partire, fino a partire dal 1810 quando è nata la casa. Bene, quindi eh, un bel, un bel spot, spot per l'affidabilità dell'auto. Dell Se dopo 130 anni funziona ancora, direi complimenti a Peugeot perché hai fatto delle auto che funzionano ancora. <ride> Ringrazio Giulio Marc D'Albertono per avermi accompagnato in, e averci accompagnato in questo viaggio tra passato, presente e futuro di Peugeot. Grazie Giulio. Grazie Adesso. Paolo, buonasera a tutti. Ti aspetto a breve con le prossime novità che sono in arrivo di Peugeot e invece i telespettatori chiedo solo qualche minuto di pausa per la pubblicità e poi torno con la seconda parte. Grazie.